గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి ఎలా ఉన్నారు సో ఫస్ట్లీ అందరికి మెరీ క్రిస్మస్ ఇవాళ క్రిస్మస్ కి మేము హైదరాబాద్ నుంచి మెదక్ వెళ్తున్నాం మెదక్ చర్చ్ బ్లాక్ చేద్దామని సో యాజ్ యూజువల్ తెలిసిందే కదా మా వాడి గురించి ఎప్పుడు చెప్తుంటాను టూ అవర్స్ జర్నీకి టూ అవర్స్ డిలే అయ్యింది మేము ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం ఇంటి నుంచి సో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం కూడా ఎలాగో అయిపోయింది కాబట్టి ఆన్ ది వే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి చర్చ్ కి వెళ్తాం అండ్ మొత్తం చర్చ్ అంతా లైక్ క్రిస్మస్ కాబట్టి నాకు తెలిసి మెదక్ చర్చ్ యాక్చువల్ చాలా పాపులర్ అక్కడ వాళ్ళు కానీ అండ్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలా మంది వెళ్తుంటారంట అక్కడికి సో ప్లస్ క్రిస్మస్ కదా సో అక్కడ డెకరేషన్స్ అక్కడ సెలబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది బ్లాక్ చేద్దామని ఒక థాట్ వచ్చింది సో లెట్స్ గా ఏంటో రాను రాను హైదరాబాద్ మొత్తం ఫారెన్ లాగా తయారవుతుంది ఇటు సైడ్ అంతా వస్తుంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఫీల్ రావట్లేదు ఫారెన్ కంట్రీ వచ్చిన ఫీల్ వస్తుంది నేను యాక్చువల్ గా ఇవాళ చాలా మంచి ప్లాన్ వేసుకున్నాడు మంచి థాట్ వచ్చింది డిసెంబర్ కదా సో మన వెదర్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసు కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫుల్ ఫాగ్ ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది సో మంచిగా ఆ వెదర్ లో అర్లీ అర్లీగా ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ కి స్టార్ట్ అయిపోతే ఫాగీ ఫాగీ రోడ్స్ లో మంచి వీడియో వస్తుంది అనుకున్నాను బట్ యాజ్ యూజువల్ చెడగొట్టానికి ఫస్ట్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో చూడండి వెదర్ ఎలా ఉంది ఈ వెదర్ చూడండి అసలు డిసెంబర్ ఫీల్ ఏమైనా వస్తుందా నాకైతే ఏప్రిల్ మే మిడ్ మే లాగా ఉంది అంత అంత సమ్మర్ లాగా ఫీల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం టైం కి చెప్పిన టైం కి రాలే అనుకో నేనే వెళ్ళిపోతా ఇంకా డైరెక్ట్ ఇదండి మా పరిస్థితి మాట్లాడదాం ఆగండి దీని గురించి బేసిక్ గా టైం వాల్యూ మనకి ఇలాంటి టైం లో తెలుస్తుందండి మేము ఫస్ట్ ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళాం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వెళ్తే వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయమన్నారు క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు కట్ చేస్తే అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదన్నారు సో అక్కడ వదిలేసి కొంచెం ముందుకు వచ్చాం ఇంకొక రెస్టారెంట్ కి వచ్చాం ఈయన చాలా నీట్ గా మాకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అయింది ఈ టైమ్ లో మేము కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ దొరకదు ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది వాళ్ళు వెయిట్ చేసి లంచ్ చేస్తారా అంటే ఇంకా ఆలోచించి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్నాక్స్ తీసుకున్నాం బేసికల్లీ మా ఆర్డర్ చేసిన డిలే వల్ల బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ అయింది అటు ఇటు కాకుండా మేము లంచ్ చేయట్లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయట్లేదు జస్ట్ స్నాక్స్ కి ఒక వెజ్ పకోడా తీసుకున్నాము లక్కీ గా అక్కడ ఉన్నింది అది అవైలబుల్ ఉన్నింది అది కూడా లేదంటే ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఇలానే డిలే అయ్యేది నెక్స్ట్ టైం నుంచి ప్లీజ్ మీరన్న మెసేజెస్ లో కామెంట్స్ లో చెప్పండి మా కొంచెం టైం సెన్స్ ఫాలో అవ్వండి టైం కి రమ్మని ఇప్పుడైతే తిన్నాం తినేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉంది మాకు అంత టైం చాలా డిలే అయిపోయింది కదా సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉంటే తినేసి అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం చర్చ్ కి మళ్ళీ అదొక టెన్షన్ క్లోజింగ్ టైం అయింత తెలియదు కదా ఏం చేస్తున్నా బానే ఇచ్చాడు ఇద్దరం షేర్ చేసుకుని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఆపద్దు తింటూ వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోతే మనకి టైం కొంచెం సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే లైక్ లంచ్ టైం కదా ఆట్ టైం కదా సో మళ్ళీ చర్చ్ అయిన ఒక టూ చర్చ్ క్లోజ్ చేసానంటే బాగుందండి టేస్ట్ మధ్యాహ్నం వెంటలో మసాలా పడ్డాన్ ఇదే పెడతాం దీనికి సో ఇలా చూసారా అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి ట్రావెల్ లో ఉండాలి ప్లస్ మెయిన్లీ ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి తప్పదు ప్రిపేర్ అయి ఉండండి నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు కూడా ఇలా అయినా ఇలాంటి టైం సెన్స్ లేని ఫ్రెండ్స్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కనుక సో నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక వన్ అవర్ అంటే వన్ థర్టీ కల్లా చర్చ్ కి రీచ్ అయిపోతాం డైరెక్ట్ హోప్ఫుల్లీ ఓపెన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము లేదు అంటే ఇంకొక టూ అవర్స్ అక్కడే వెయిట్ చేసి మళ్ళీ రీచ్ చేయాలి ఇప్పుడైతే తినేస్తా ఫస్ట్ తినేసి స్టార్ట్ అయింది 
మనం ఇంత కార్ లో ఇంత కంఫర్ట్ గా వెళ్తూ కూడా కంప్లైంట్ చేస్తాం ఎండ ఎండ అని వాళ్ళు చూడు ఇలా ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఆ పెద్ద ఆయన చూడొచ్చు చాలా నేర్చుకోవచ్చు వీళ్ళని చూసి మొత్తం అటవీ ఏరియా అంట బట్ ఆ ఫీల్ అయితే రావట్లేదు ఎక్కడ చూడండి అక్కడక్కడ కొంచెం చెట్లు పెరిగినట్టు ఉంది బట్ అది కూడా అసలు ఏం మొత్తం రోడ్ లాగే ఉంది లోపల అంతా అండ్ కోతులు తప్ప ఇక్కడ మొత్తం బోర్డ్స్ అయితే వేస్తున్నారు డీర్స్ టైగర్స్ అని రోడ్లలో కొన్ని కోతులు తప్ప ఏమీ కనిపించట్లేదు అవి కూడా పాపం అడవి వాటికి డిఫరెన్స్ తెలుస్తున్నట్లేదు మరి లోపల అది అడవి అని రోడ్ లో మనిషి వచ్చి కూర్చున్నట్టు కూర్చుంటున్నాయి రీచ్ అయిపోయాం మెదక్ ఇదంతా చర్చ్ ప్రెమిసెస్ క్రిస్మస్ కదా అందుకు మరి లేకపోతే నార్మల్ గానే ఉంటాయో తెలియదు కానీ ఇక్కడ రోడ్ కి రెండు సైడ్స్ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ దానికి బ్యాక్ సైడ్ అంతా ఒక థర్టీ ఫార్టీ షాప్స్ వరకు ఉన్నాయి సో మనం చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చాక రిటర్న్ లో ఈ షాప్స్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం పార్కింగ్ లాట్ చూసారు కదా చాలా వెహికల్స్ పార్క్ చేసుకోవడానికి కన్వీనియంట్ గా ఓపెన్ పార్కింగ్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడికి ఓన్లీ క్రిస్మస్ ఈస్టర్ గుడ్ ఫ్రైడే ఆర్ సండే అండ్ స్పెషల్ డేస్ కే కాకుండా రెగ్యులర్ గా కూడా ప్రేయర్స్ చేయడానికి చాలా మంది వస్తుంటారు అనుకుంటా సో అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన పార్కింగ్ లాట్ లో వెహికల్ పార్క్ చేసి ఇటు కొంచెం దూరం నడుచుకుంటూ వస్తే ఇక్కడ చర్చ్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది ఇదే అండి మన మెదక్ చర్చ్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ అయింది ఈ టైంలో నార్మల్గా క్లోజ్ చేస్తారేమో చర్చ్ అనుకున్నాను బట్ చూడండి ఇంతమంది వస్తున్నారు చర్చ్కి క్రిస్మస్ కి శాంటా క్లాస్ లేకపోతే ఎలా ఈ శాంటా క్లాస్ ఎయిర్ బెలూన్ ని క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఒక కపుల్ చర్చ్ కి డొనేట్ చేశారు వాళ్ళ నేమ్స్ కూడా అక్కడ రాసి ఉన్నాయి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చి ఇష్టంగా ఇక్కడ శాంటాక్తో ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఆ లిస్ట్ లో నేను కూడా వస్తా అనుకోండి చిన్నప్పుడు క్రిస్మస్ నైట్ శాంటా చర్చ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాం యాక్చువల్గా ఇక్కడ లోపల వీడియోస్ తీయకూడదు అన్నారు ప్రేయర్స్ చేసుకునే ప్లేస్ కదా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని బిలీఫ్స్ని గౌరవించాలి కానీ చాలా మందికి ఈ చర్చ్కి ప్లాన్ చేసి రావడం కుదరకపోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళకి చర్చ్ ఎలా ఉంటుందో చూపిద్దామనే ఒక గుడ్ ఇంటెన్షన్తోనే వీడియో కొంచెం తీసాం లోపల మీలో ఎవరైనా అఫెండ్ అయి ఉంటే ఐఎమ్ రియలీ సారీ బట్ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్తే లోపల సెల్ఫీస్ లాంటివి తీసుకోకండి ఇది నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ కమర్షియల్ ప్లేస్ కాదు కదా ఇది నాకు కూడా బిలీఫ్స్ ఎక్కువ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఈ చర్చ్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా చూడండి నాకైతే మైండ్లోకి ఒకటే వర్డ్ వచ్చింది మార్వలెస్ ఇంత హ్యూజ్ ఏరియా ఇక్కడ ఒకేసారి దాదాపు ఐదు వేలు మంది కూర్చొని ప్రేయర్స్ చేసేలాగా కట్టారు ఈ చర్చ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో కట్టింది ఎగ్జాక్ట్గా హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకొక సిక్స్ డేస్లో సో అనుకోకుండా భలే కుదిరింది నాకు ఈ చర్చ్ ఇలా విజిట్ చేయడానికి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది క్రిస్మస్ కదా సో లోపల అంతా డెకరేషన్ అండ్ ప్రేయర్స్ కి రెడీ చేస్తున్నారు చర్చ్ ని అందుకే పైన వరకు వెళ్ళి ప్రేయర్స్ చేసుకోవడానికి అలౌడ్ లేదు కొంచెం వెనక వరకు అలౌ చేస్తున్నారు ఈ ఫాదర్ దగ్గరికి అందరూ ఒక్కొక్కరికా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా వెళ్ళి సో మన ముస్లిమ్స్ హిందూ జైన్ ఇలా ఏ ప్లేస్ లో అయినా ఎక్కువ మంది ఒక చోట కూర్చుని ప్రే చేస్తే అక్కడ పాజిటివ్ ఎనర్జీ చాలా ఉంటుంది అంటారు సో వీళ్ళందరూ పిల్లలు పెద్దలు అక్కడ క్యూలో వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా అది ఆ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడానికి నేను కూడా జీసస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నా మనసులో ఉండే కోరికలు కొన్ని చెప్పుకున్నాను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను చాలా బాగా అనిపించింది మైండ్ రిలాక్స్ అయింది ఇదంతా చర్చ్ అవుట్లుక్ ఈ చర్చ్ సౌత్ ఇండియాలో ఒక పెద్ద చర్చ్ అయి ఉంటుందని చర్చ్ సైజ్ని చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా కానీ చాలా మందికి తెలియని విషయం 
నాకు కూడా ఈ చర్చ్ హిస్టరీ చదివాక తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మన సౌత్ ఇండియానే కాదు ఏషియా మొత్తంలో ఇది అతిపెద్ద చర్చ్ అండ్ ప్రపంచంలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ చర్చ్ మొదటిది వాటికన్ చర్చ్ వరల్డ్స్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ చర్చ్ మన మెదక్లో ఉందంటే ఎంత గుడ్ ఫీలింగ్ కదా ఈ చర్చ్ని ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ టైంలో కట్టించారు ఆ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా అంతా చాలా కరువు వచ్చిందంట ఆ టైంలో బ్రిటిష్ మెథడిస్ట్ రెవరెండ్ చార్లెస్ వాకర్ పోజ్నెట్ అనే ఆయన నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో ఈ చర్చ్ కట్టించడం ప్రారంభించారు వాళ్ళ ఆర్మీ చేసే నిర్మాణం ఆయనకు అంతగా నచ్చక ఊరిలో వారినే కట్టడానికి సహాయం చేయమన్నారంట దానికి బదులుగా వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళంట గొప్ప థాట్ కదా అంతమందికి ఆ టైంలో డబ్బుల కంటే అవసరమైన ఫుడ్ ఆయన అరేంజ్ చేశారు పని చేస్తున్నందుకు సో అలా నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో స్టార్ట్ చేసిన చర్చ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో పూర్తయింది ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్కి పట్టింది అన్నం అంటే మెతుకులు చర్చ్ నిర్మాణంలో సహాయం చేసినందుకు ఊరి వాళ్ళకి మెతుకులు దొరికేవి అందుకే ఈ ప్రాంతంకి మెదక్ అని పేరు వచ్చింది ఈ చర్చ్ వాస్తుశిల్పి ఎడ్వర్డ్ హార్డింగ్ సో అన్ని మతాల లాగానే క్రిస్టియన్స్ కూడా వాస్తు నమ్ముతారు చర్చ్ నిర్మాణంలో సో మతాలు కులాలు నమ్మకాలు అన్నీ ఒకటే మనం ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసే వేరు ఈ చర్చ్లో వాడిన రాళ్ళు మార్బల్స్ అన్నీ ఇంగ్లాండ్ ఇటలీ నుంచి తెప్పించి పని చేయడానికి మేస్త్రీలని ముంబై నుండి పిలిపించారంట ఎంత ప్రత్యేకంగా కట్టించారు అనేది చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కదా ఈ చర్చ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ వైడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఎత్తుగా కట్టించారు నిజాం నవాబ్కి ఈ చర్చ్ ఎత్తు చార్మినార్ కంటే పెద్దది అని తెలిసి ఈ ఎత్తు తగ్గించాలని ప్రయత్నించారు కానీ కుదరలేదు అంటారు ఇది చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ చర్చ్కి బ్యాక్ ఎంట్రీ అనుకుంటే ఒక సీక్రెట్ ఛాంబర్ లాగా కట్టారు బట్ ఇప్పుడు క్రిస్మస్ టైంలో ఎక్కువ మంది జనాలు ఉంటారని మేబీ అది లాక్ చేసినట్టున్నారు ఇక్కడ క్రిస్మస్ ట్రీ కనిపిస్తుంది కదా మేబీ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు లోకల్ డెకరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు కదా ఆ ట్రీ ఇప్పుడు లోపల తీసుకెళ్ళి పెడతారనుకుంటా ఒకవేళ పెట్టకపోతే లాస్ట్ ఇయర్ దైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది డెకరేట్ చేస్తే ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది నాకైతే ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలనిపిస్తుంది ఇదంతా చర్చ్ బయటకి వస్తూనే ప్రెమిసెస్లో ఉందండి మొత్తం గార్డెన్ ఏరియా లాగా చర్చ్ చుట్టూ ఇదంతా ఉంది గ్రీనరీ అంతా మేబీ సమ్మర్ టైంలో అలా ఎవరైనా వీళ్ళు చర్చ్లో ప్రేయర్స్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా చేసినట్టు ఉన్నారు మంచి థాట్ కదా ఆ ఎండలో అక్కడ కూర్చొని చల్లగా చెట్ల కింద కూర్చొని అంటే ఇక్కడికి చాలామంది దూరం నుంచి వస్తుంటారు కదా మేబీ వాళ్ళ కోసం ఇది చేసి ఉంటారు అంటే వాళ్ళు ఫుడ్ అంతా ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఇక్కడే తింటారనుకుంటా ఈ చర్చ్ ప్రెమిసెస్ కానీ చాలా క్లీన్గా ఉంచుతున్నారండి అంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఎంత చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా ప్లేస్ మాత్రం చాలా హైజీన్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ అంతా చాలా లైక్ ఎవ్రీడే కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తారు అనుకుంటా గుడ్ థింగ్ మన తిరుమల ఇలాంటి టెంపుల్స్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో జనరల్గా పుట్టు వెంట్రుకల పిల్లలు తీస్తారు అది మనకు తెలిసిందే ఇక్కడ మెదక్ చర్చ్లో కూడా చాలామంది అంటే అక్కడ ఊర్లో వాళ్ళే కాకుండా బయట వాళ్ళు కూడా చాలామంది వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టు వెంట్రుకలు తీస్తారంట అంత నమ్ముతారు ఈ చర్చ్ని ఎంత పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఎంత వాళ్ళు అనుకున్నది జరగకపోతే అంత నమ్ముతారు చెప్పండి ఈ చర్చ్లో ప్లస్ ఈ చర్చ్లో నేను చూసింది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చాలా బాగా అనిపించిన విషయం ఇక్కడ క్రిస్టియన్స్ అనే కాకుండా నేను ఎక్కువ మంది ముస్లింస్ని చూశాను అమ్మాయిలు కూడా చాలామంది వస్తున్నారు ఆ బుర్కా వేసుకొని వస్తున్నారు చర్చ్కి వచ్చి విజిట్ చేసుకొని వెళ్తున్నారంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా అంతమంది నమ్ముతున్నారంటే ఎంత గ్రేట్ చర్చ్ అయి ఉండాలి కదా చాలా బాగా అనిపించింది అది ఈయన చూడండి ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అనుకుంటా సో నార్మల్ కాఫీ షాప్స్లో అలా కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటారు పీస్ఫుల్గా ఉంటుందని ఈయన ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నా అంటే మేబీ అర్జెన్సీ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఆర్ అంత పీస్ఫుల్గా ఉందని కూడా అనుకోవచ్చు చర్చ్కి వచ్చి మంచిగా కూర్చొని వర్క్ చేసుకుంటున్నారు వీడియో స్టార్టింగ్లో చెప్పా కదా ఇటు సైడ్ అంతా షాప్స్ ఉన్నాయి చర్చ్ నుండి బయటకు వచ్చాక చూద్దామని సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ షాప్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆ స్లేట్స్ పైన రాసున్నారు ఒక్కొక్క ఐటెం టెన్ రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు నార్మల్గా అయితే ఇప్పట్లో టెన్ రూపీస్కి ఏమీ రాదు సో ఇక్కడ అన్ని టెన్ టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ కంటే వీళ్ళు చేసిన దానికి కూడా ఇవ్వచ్చు అంత బాగా చేశారు నార్మల్గా పిల్లలకి యూజ్ చేసే రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అని అవన్నీ మేబీ ఇవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటేనో వన్ టైం టూ టైం యూజ్ చేసి పడేయచ్చు బట్ 
చేసినందుకు ఇవ్వచ్చు అండ్ చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాయండి నేను చాలా తీసుకున్నాను అంటే నాకు ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఎంత షాపింగ్ చేసినా ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ అవ్వట్లేదు సో ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్స్ చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఇలాంటివన్నీ సో మీరు మెదక్ చర్చ్ విజిట్ చేసినప్పుడు మేబీ నాకు తెలిసి ఇది ఇయర్ లాంగ్ ఉంటుంది అనుకుంటా అన్ని స్టోర్స్ కాకపోయినా కొన్ని స్టోర్స్ ఉండొచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది చెప్పాక కదా మీకు టెన్ టెన్ రూపీస్ అని ఈ హ్యాండ్ కేస్ చూడండి ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయి అంటే కెమెరాలు అంత క్లియర్ గా కనిపించట్లేదు బట్ చాలా చాలా క్యూట్ గా ఉన్నాయి అవి కూడా ఒక్కొక్కటి టెన్ రూపీస్ కి నేనే ఒక ఫోర్ పిక్ చేసుకున్నాను అవి నాకు అంటే వీళ్ళు టెన్ రూపీస్ లో వీళ్ళకి ఎలా ఇంత వర్త్ అవుతుందో నాకు తెలియదు కానీ అంటే వాళ్ళ మేకింగ్ కి దీనికి అంతా బట్ చాలా బాగున్నాయండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది బయట ఉన్న టూ త్రీ స్టోర్స్ ఈ లోపలికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఒక టూ త్రీ రోజ్ అంతా ఈ షాప్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షాప్స్ ఫ్యాన్సీ యాక్సరీస్ ఇవన్నీ కాకుండా బుక్ షాప్స్ ఉన్నాయి బైబిల్స్ అమ్ముతున్నారు అండ్ పిల్లలకి టాయ్స్ అని యూనో హోమ్ డెకోర్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ నార్మల్గా కీ చైన్ స్లాట్స్ ఇవంతా చాలా బాగున్నాయి అండ్ మీరు జనరల్ గా బ్రాండ్ క్రేజీ పర్సన్ ఓన్లీ షాపింగ్ మాల్ లో వెళ్ళి కొంటాను కాకుండా స్ట్రీట్ షాపింగ్ కూడా చేసే పర్సన్ అయితే డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి మీకు చాలా నచ్చుతుంది చూడండి నాకైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది ఇంత పెద్ద బాక్స్ దాని లాంట్లో మొత్తం మిక్చర్ చేసి పెట్టున్నారు ఊరికే సరదాగా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ వీళ్ళు అమ్మే ఈ ప్రైస్ కూడా అలానే ఉంది వీళ్ళు అమ్మేది నార్మల్ గా ఒక ప్యాకెట్ ఇస్తున్నారు ఆ ప్యాక్ మొత్తం ట్వంటీ రూపీస్ కి ఇస్తున్నారు సో హైజీన్ ఎలా ఉంటుంది క్వాలిటీ ఏంటి మనకు తెలియదు కానీ జస్ట్ సరదాగా ట్రై చేయడానికి అయితే బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది చర్చ్ ఇది అండి చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగుంది యాక్చువల్ గా నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే ఒక పొలిటికులర్ కాస్ట్ అని కాకుండా చాలా మంది వస్తున్నారు నేను ఎక్కువగా ఇవాళ చూసింది అయితే ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నారు సో చాలా బాగా అనిపించింది ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఇది చూపిద్దామనే తీసుకున్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ అది బ్రేక్ఫాస్ట్ అనకూడదు బ్రంచ్ అన్నది బ్రంచ్ కి మా వాడు అటు ఇటు చేసి నాకు ఇప్పించింది ఆ స్టార్టర్స్ వెజ్ పకోడా అది పక్కన పెడితే ఇప్పుడు లంచ్ కి టైం ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఎగ్జాక్ట్ గా త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ అండి ఇది లంచ్ కి ట్వంటీ రూపీస్ మెచ్చర్ అనమాట ఇలా చేసి ఇస్తారు చూడడానికి చాలా బాగుంది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూడాలి బట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి లంచ్ ఇదే తిన్నాను ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు ఈ చర్చ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మెదక్ లోపలికి వెళ్ళి ఊర్లోకి వెళ్ళేప్పటికి నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయిపోతుంది అప్పుడు లంచ్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో టూ అవర్స్ వెయిట్ చేస్తూ డిన్నర్ ఇస్తామంటారు సో అప్పటి దాకా సర్వైవ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది సో నెక్స్ట్ టైం చాలా సీరియస్ గా చెప్తున్నాను మీ మంచి కోసం చెప్తున్నాను ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మీ ఫుడ్ మీరు ప్యాక్ చేసుకోండి వీలైతే ఇంట్లో తినేసి బయలుదే లేదంట్లో ఇలా వీడియో చేస్తూ చేస్తూ కళ్ళు తిరిగిపోయి పడిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పటికీ రెస్టారెంట్ దొరకపోతే ఇదే లంచ్ కాబట్టి తిని ఎలా ఉండొచ్చు ఇప్పుడే చర్చ్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చామండి చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ చర్చెస్ పర్సనల్ గా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే పీస్ఫుల్ ఉంటుంది లోపలంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలా కూర్చుంటే అనో మనసు చాలా తేలిక అనిపిస్తుంది అండ్ ప్రశాంతంగా ప్రేయర్స్ చేసుకోవచ్చు 
ప్లస్ నేను ఇది మెన్షన్ చేయడానికి ఒక రీజన్ ఉంది యాక్చువల్ గా ఈ మధ్య నేను నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో కానీ కొంతమంది మెసేజ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు ఏంటి అంటే మీరు ముస్లిం కదా మరి మీరు టెంపుల్స్ కి వెళ్తారా దివాళీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా నా ప్రీవియస్ దివాళీ వీడియోకి సో నేను అందరికి ఒకటే చెప్తున్నాను నేను మా ఇంట్లో లిబరల్ మా ఇంట్లో అలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు అండ్ నేను టెంపుల్ కి వెళ్తాను అలాకి నమాజ్ చేస్తాను ప్రేయర్ చేస్తాను చర్చ్ కూడా వెళ్తాను నాకు కాస్ట్ ఈ పట్టింపు లేవ్ అండ్ అలాంటివి ఎవరు ఫాలో అవుతారో వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను పర్సనల్ గా నాకు నేను దేవుడిని నమ్ముతాను సూపర్ నేచురల్ పవర్ ఉన్నదని నమ్ముతాను కానీ అది ఏ రూపంలో అన్నా నాకు అనిపిస్తే నేను బిలీవ్ చేస్తాను నాకు జీసస్ చాలా ఇష్టం చర్చ్ కి వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం అండ్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం సో ఇక మీదట ఐ రిక్వెస్ట్ యూ కాస్ట్ రిలీజియన్ కి సంబంధించిన కామెంట్స్ మెన్షన్ చేయకండి నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి నాకు కొంచెం అనీజీ అనిపిస్తుంది సో క్లియర్ గా ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నాను కదా నేను జీసస్ ని నమ్ముతాను అల్లాని నమ్ముతాను హిందూ దేవులని నమ్ముతాను నేను ఎవ్రీ ఇయర్ మా ఇంట్లో తిరుమల కంపల్సరీ వెళ్తాం నేను శ్రీశైలం నాకు కుదిరినప్పుడు అలా వెళ్తాను నాకు ఇష్టమైన దేవుడు శివుడు సో వాళ్ళు ఒకళ్ళు తక్కువ ఒకళ్ళు ఎక్కువనే నాకు లేదు నాకు అనిపించింది నేను నమ్ముతాను మీకు అనిపించింది దేవుడిని మీరు నమ్మండి బట్ కాస్ట్ రిలేటెడ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టదు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ హలో హలో మర్చిపోయా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్